Je me nomme Michel Biron, je suis professeur au département des littératures de langue française, de création et de traduction de l'Université McGill. Mon domaine de recherche est l'histoire de la littérature, plus précisément l'histoire de la littérature québécoise, sur laquelle je travaille depuis pas mal d'années. J'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « L'histoire de la littérature québécoise » avec mes collègues François Dumont et Elisabeth Nardou lafarge un ouvrage qui, me dit-on, circule un peu dans les milieux universitaires auprès des étudiants, des chercheurs et des autres collègues. J'ai le grand honneur d'avoir comme maître Gilles Marcotte, qui a eu cette médaille Lauren Pierce en 1991. Gilles Marcotte disait quelque chose qui m'a toujours frappé. Pour lui, l'écrivain n'est pas un individu différent des autres. Il lit les journaux, il entend ce qui se dit dans le monde, mais à un moment donné, il se distingue, il dit « ce n'est pas ainsi que j'imaginerais la chose ». Et c'est à partir du moment où l'écrivain se dit ça qu'il devient un écrivain. Et c'est précisément cette idée, cette vision propre à un écrivain qui m'intéresse à partir du moment où il imagine les choses autrement que les autres individus. J'ai eu le grand honneur aussi d'être le successeur de Margaret Atwood pour cette médaille. Je n'avais jamais pensé une seconde que je succéderais à une romancière de ce calibre. J'en suis très honoré. La médaille Lone Pierce pour moi est une immense surprise, un immense honneur. Je remercie infiniment ceux qui me l'attribuent.